Assalamualaikum, salam sejahtera Selamat kembali ke Fabu YouTube Channel So dalam video kali ni kita nak cakap pasal Arsenal punya transfer lagi Tak habis lagi Kali ni ada berita baru mengenai Rafinha Seorang player daripada Brazil juga Kebetulan hari ni saya pakai baju kuning Brazil Nile FC <laughs> Kita straight to the point Cakap pasal Rafinha ni Saya rasa Rafinha ni Macam satu transfer yang pelik juga sebenarnya Sebab apa pelik? Kita baru je hari tu Dah sign satu player muda Daripada Brazil juga Position pun sama Main right wing Marquinhos Backup player lah Untuk bukanya Saka Ataupun long term project punya player lah Sebab apa dekat right wing tu Kalau kita nak tengok squad dev kita Banyak juga player yang kita boleh mainkan Antaranya Bukanya Saka tu Memang player utama kita lah ha, Tapi kalau kata dia tak ada Kita ada Nicola Pepe Pemain paling mahal dalam sejarah Arsenal tu Lepas tu kita ada Riz Nelson dekat situ Feyenoord pun sampai ke final Tapi tercedok dengan Roma tak silap saya Dekat bahagian right wing tu Secure pada saya Nak tambah lagi seorang right wing Walaupun EPL proven Dan juga Brazilian Pada saya Unnecessary Transfer rumors ni Untuk Arsenal lah ha, Dan pada saya Bila Chelsea dah silang ni Silang pula bukan dengan harga murah Harga yang nak menghampiri 70 juta ha, Jadi kalau dia nak silang Dia silang je lah ha, Dengan cerita owner Chelsea yang baru ni Todd Bohli ke apa nama dia dia nak tunjuk lah yang walaupun dia owner baru masih new masih nubis tapi dia nak tunjuk Ayah, aku owner baru jangan ingat aku pun tak boleh nak belanja besar macam owner lama ha, kalau betul Chelsea nak beli dia ambil lah ini pendapat saya lah pasal Rafinha ni berbelah pendapat ada juga yang marah tentang kita dah kena sailang ni ada juga yang ok macam saya ni dan kalau katalah Rafinha ni tak jadi player mana pula yang patut kita fokus kalau saya saya punya jawapan saya rasa baik fokus dekat Gnabry pernah bermain di Arsenal pernah juga ada pengalaman EPL lah sikit sebanyak dan harga dia pun jauh lagi murah daripada Rafinha tu tapi mungkin isu pasal Gnabry ni sudah terang lagi bersuluh lah dia punya gaji tu ha, gaji dia dia mesti more demand mah tapi kalau Arsenal ni tak ada masalah babak bagi gaji kat player ni Cuma je jangan bagi gaji yang lumayan sangat lah Gaji yang mewah RM200,000 tu pun dah kira macam dah sedap dah Untuk seorang Gnabry ni Sebab pada saya Gnabry ni Tengah dalam usia-usia yang sedap ni Kalau betul dia ada hati Ataupun cinta kepada Arsenal Macam dalam video ni dia cakap Sorry bro Sorry. <laughs> Let's come, it happens But Always a guna though Always a guna Always That's what I like to hear bro Saya rasa memang Arsenal lah Tempat terbaik untuk dia develop lagi career dia Silap-silap dia boleh jadi orang penting dalam Arsenal tak pasal-pasal kita visit Arsenal suatu hari nantilah insyaAllah doakan dia kita semua dapat pergi ke sana woi macam nak pergi Mekah dia minta doakan <laughs> minta doakan pergi Mekah sekali lah tapi kalau ada rezeki boleh bertapak kaki di Emirates nak jugalah rasa kan tengok-tengok ada pula tugu Gnabry kat situ kan kalau betul-betul dia berjiwa Arsenal lah ada pepatah Melayu kuno kata one seganus always seganus mungkin lah dia ada rasa sayang tu dia boleh datang ke Arsenal dan dia boleh perform sehabis baik ini harapan saya lah sebab apa kita tengok balik Kat bahagian left wing kita Ada siapa? Ada Martinelli Lepas tu ada siapa lagi? Pilihan lain Kalau ada pun Emil Smith Rowe lah ha, Tapi kalau Emil Smith Rowe ni pun Sebenarnya Dia ni attacking midfield ha, Dan bukan nak kata Dia tak boleh main wing pun Dia boleh je main wing Tapi Emil Smith Rowe ni Pada saya sedap lagi Dia main attacking midfield Tak tahulah Martinelli tu lagi sedap lah Main kat wing kiri tu Cara gameplay dia orang berbeza ha, Dan kalau saya Kalau betul nak ada Wing yang forward punya Mentality Gnabry lah orang dia Sebab dia boleh act sebagai Orang kata Inverted winger lah Macam striker yang kita ingatkan dia winger Rupanya dia striker ha. Ada terma dia tu Saya pun tak apa Aris sebenarnya Kalau korang tahu apa terma dia tu Korang komen kat bawah Habis cakap pasal Gnabry tu Kita pergi pula dekat transfer yang dah confirm Itu tak confirm lagi Itu orang kata Berita atas angin ha, Sekarang berita yang Buang angin Berita yang dah confirm Dah ada bau dah Berita pasal Matt Turner Dah official Tak apa orang ambil port sangat pun Sebab keeper Lepas tu Main pula dekat Liga Amerika sana kan? Dekat sana pun Masih berbalah Sebut soccer atau football Dan Football dia orang ada Football Amerika tu Dia orang panggil sana soccer tapi dia orang datang kat EPL ni kena cakap football lah kan kalau tidak dia tak dapat main saya rasa ni menyarung jersey nombor 30 ha, apa pendapat korang tentang transfer ni kalau saya saya rasa bagus lah kalau tengok umur dia pun umur yang strategik lah sebagai backup keeper nak bagi fight sikit dekat residen tu lagi satu added value yang ada pada Matt Turner ni adalah dia ni berjiwa Arsenal so pada saya tu plus point lah untuk seorang player baru yang masuk kat dalam Arsenal ni kan ha, viral video dia dia tak nak sign orang tu pakai baju Spurs hulur baju nak minta sign dia tak nak layan harap dia dapat perform Lah. Sama macam Matt Ryan dulu Ingat tak Matt, Kita pernah sign Matt Ryan daripada Brighton Dia pun sendiri pernah mengaku Dia tu fans Arsenal kan ha, So bila peminat yang dapat Berkata merealisasi ke impian dia ni Saya harap dia dapat form sebaik-baiknya Matt Turner Dan ini menandakan Selamat tinggal untuk Leno lah Cara official dah saya rasa Leno akan pergi meninggalkan Arsenal Tapi ke mana Itu masih menjadi tanda-tanya Rumors kata mungkin ke Fulham 
Ada yang kata mungkin pergi ke Jerman balik ha, Tak tahulah kat mana pun Tapi apa-apa pun Terima kasih banyak-banyak ah, Leno Leno sebenarnya dah banyak berjasa untuk Arsenal ha, Dalam sedar tak sedar Dia dah banyak berjasa untuk Arsenal Next kita pergi ke transfer rumus lagi Kita pergi balik ke rumus Ataupun berita atas angin balik Cakap pasal seorang defender Yang boleh main di bahagian kiri Sebab apa kita tahu Kita ni problem sikit lah Dekat bahagian left back kita ni Ada seorang member tu laju Explosif Tapi defending pula Macam off Shooting pun ke laut Pergi ke stand semua Rempatan dia Ha, tahulah siapa tu kan ha, Tapi Bukan nak menjatuhkan dia Kita support lah dia kan? Sebab nak tengok kemampuan dia Dari segi fizikal Ataupun capability dia Secara teknikal Ataupun daripada Kedrat dia tu Boleh go sebenarnya Cuma dia kena touch up lagi kan? Muda Muda lagi Kawan tu Tapi nak katanya Kita rumus nak bawa masuk Lisandro Martinez Seorang pemain Argentina Yang kalau atas kertas tu Sebenarnya main center back Tapi Boleh main left back ha, Ini adalah satu advantage lah. Lebih kurang macam tu ni Tapi saya tengok dia ni Berat main center back Daripada main left back Tapi mungkin dia boleh main dua-dua lah kot sebab kalau tengok fizikal dia tu kecil-kecil je orang dia tapi cakap pasal defender badan kecil ni kita tengok lah dulu siapa yang menang melawan dia tu defender badan kecil juga Fabio Cannavaro tu ha, jadi harapnya dia dapat membawa lah aura-aura Fabio Cannavaro tu cakap pasal rumors ni pun ramai dah fans Arsenal jadi risau jadi seriau ha, bila tengok transfer ni kena silang macam Rafinha jadi ramai duk kalut lah dekat grup asyik Arsenal pun saya tengok ada yang macam ui Arsenal tak boleh lah main delay-delay agreement ni kan nego-nego lambat sangat nanti kena silang dengan MU sebab MU pun tengah kuat rumors dengan Lisandro Martinez ni lagi-lagi pula manager dia dekat AX tu yang pergi pindah ke MU memang lagi nak lah dia ke sana tapi kalau tengok rumors ataupun berita ni banyak yang cakap Lisandro Martinez ni berkenan nak main kat Arsenal ha, tapi kita tak tahulah kan mana satu berita betul mana satu berita tak betul kita pun tak tahu tapi pada saya kalau betul Arsenal nak sign Lisandro Martinez ni boleh sebagai orang kata backup kepada Tierney lah sebab Tierney ni boleh kata macam kaca juga sebenarnya dan kalau Lisandro Martinez tak dapat masuk Arsenal pada saya menyedihkan jugalah sebabkan kita tak dapat mencari pengganti ataupun solid replacement untuk Tierney yang injet kalau kata dia injet nanti kan nak kena harapkan Nuno Tavares jugalah player Arsenal ni bila ada satu game yang dia drop susah nak nampak dia cepat-cepat naik balik tapi harapnya dia akan tunjuk lah kemampuan dia yang sebenar untuk season akan datang ataupun kalau betul dia nak offload Nuno Tavares daripada Arsenal ni dua je option dia satu loan satu lagi jual terus ha, dan dengan cerita memang Arsenal ada cakap kalau betul nak jual pun dia nak letak harga 40 juta ha, tinggi jugalah untuk Nuno Tavares tu so ada so, you player ni dan kita harapkan yang terbaik lah untuk player-player kita kan dan berita lagi satu transfer yang boleh saya kata dah hampir confirm lah saya rasa macam dah confirm dah sebar dah gambar-gambar Gabriel Jesus berpelukan dengan Edu berpelukan yang elok lah jangan fikir lain berpelukan yang elok maksudnya dia dah sampai ke London dan mungkin dah sign dah medical apa semua bla 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 tunggu official announcement je saya ada satu soalan lah nak tanya korang korang rasa bila kita dah sign Gabriel Jesus ni dengan Eddie Nketia pun dah sign new contract pakai pula nombor 14 Korang rasa antara dua ni Yang mana akan jadi striker utama Ataupun mungkin Arsenal akan main dengan dua-dua ni sekali Dalam satu tim Dalam satu line up Korang rasa Siapa yang lagi layak main Aduh Kalau kat sini saya dah start pening lah Macam mana eh Tapi bila fikir balik kan Pasal subs pun dah tukar Boleh masukkan lima player So saya rasa ok je kot kan? Apa pendapat korang lah Komen kat bawah lagi Saya nak komen korang tu Saya suka baca komen-komen Sumpah sumpah Demi Allah Boleh tengok video-video yang lepas Tengok semua komen tu Ada yang like Ada yang reply ha, Dan terakhir sekali lah Jadi pemenang untuk giveaway Pemenang-pemenang untuk giveaway tu ni Korang boleh tengok kat skrin ni ha, Dia minta Kalau ada nama yang berkenaan tu DM kat saya ha, ni, DM dekat IG saja At Fahput At Fahput DM sekarang Sepantas mungkin lah kalau boleh Sepantas mungkin Dan juga Komen yang naik dekat skrin sekarang ni DM saya juga ha, Sebab saya nak bagi hadiah juga Saya rasa antara orang yang Banyak support saya lah Terima kasih ha, Dan ramai lagi yang support Tapi buat masa ni Ni je yang saya boleh bagi InsyaAllah kalau ada rezeki lebih lagi Saya akan bagi lagi Sampai sini saja video kali ni Terima kasih kerana menonton Jangan lupa like, share dan subscribe Macam biasa lah guys Minta tolong lah yang jasa baik Share video ni dekat semua Kawan-kawan bola sepak orang Macam biasa pantun Di hujung video Menjual makanan Mahal dan basi Masuk ke penjara Tangan digari Rafinha rumus dengan Arsenal Tapi masuk Chelsea Tak apa relax jangan risau Harap-harap kita dapat Gnabry